大哥，大哥，外面来信了。说什么？把神行一放了，放了。对，那韩三春发现了怎么办？你这几天把土牢那边全换成咱们的人，别让他发现。好。等官兵一到，咱们就把韩三春的人和剩下来那个寡妇全都干掉。嗯，好，我这就去办。该你了，你擦吧。我才六，六，肯定是六。来，我看看，哎，开，开。你干嘛呢？哎，还真对。没用的。接着来，接着来。我不想背死票。韩三春或者牛寿丸，其中一个人叫过来，我有话跟他们说。没长耳朵啊！你去。干嘛呀？你的赎金，我给了。你疯了？这样你就不会被撕票了。沈心怡，你用不着这么干。哎，我高兴。如果不是为了救我，你也不会被土匪抓进来。我已经很感激你了。嗯，你别跟我说这样的话，因为我……什么呀？要不是我的话，其实你们有机会逃脱的。什么意思啊？就是马。马？啊，我在你们马的草料里边加了点泻药。原来是你！我操！死你！我！喂，我都说了，把你叫赎金了。反正我没赎金。哎哎哎！别走开！哎哎哎！你们来的正好啊！听我说，这个女人的赎金，我帮她交了，你就去跟我爹说。废什么话，过来，干嘛？干嘛？算你运气。哎，哎，别走，快去！哎，少爷，二少爷，少爷，二少爷。哎，他们是不是要杀二少爷？听他那口气，应该是要放了他。那为什么不把我们一块带走呢？喂，是不是我爹送银子来了？哎，说好了是三天的嘛，这些要撕票也要等到明天。喂，哎，柔柔，他要帮我说句话呀！哎哎哎哎哎，滚！
去迪化吧。把刚才带我的人叫出来，我有话说。并非需要开怀。你们啊，别想只拿一万两银子就把我给放了。你的意思是，我们要是不放那个寡妇，你也不走？是啊。你要跟那个寡妇在一起？是。那他要是死了呢？那我就跟他一块死喽。有一天，你会感动。没想到沈少爷，你还真是个情种。哼，你说什么呢？你对那寡妇，还真是情深意重，生死都要在一起。行，这天堂有路你不走，地狱无门你偏要投，那我就成全你，把他拉下去，到时候一起撕票。走吧。起身容易，送身难。少爷，二少，没没啥子。你怎么又回来了？色眯眯看着我干嘛？我真是傻。什么？傻到要一个土匪来提醒我。你又在打什么鬼主意？忘掉先前那所有的徘徊。所以简单的快乐，并非需要徘徊。在今天，找一个真爱的人。你笑什么？喂，你笑什么？我笑我自己。他们不是要放了你吗？是啊，我又自己回来了。放了你，你还回来？你傻呀你！你会感动于我的纯真。疯了。真是好了！哎呀，让开！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！朝这边走。你确定这是夫人留下的？以前我们行走江湖，经常碰到这种事儿。我跟我女儿啊，早有约定。上马，这边！快快快快快！
什么？官兵已经过来了？这么快？这三少帮的老巢的确隐蔽，要不是夫人一路留下暗记。我还真容易误入歧途。赵大人，下一步我们怎么做？虽说敌强我弱，但是他们不知道我们虚实，所以速战速决才能取胜。来呀、啊，在！传我命令，一队人马从大门佯攻，另外一队人马随我从这侧突袭。准备进攻，是。我的命令，垭口的兄弟务必严防死守，山寨里的兄弟全部抄家伙，各就各位。是，跟我走。跟我来，快，到这边去。谁报的官？官兵已经打上门来了。我告诉你们，今天如果我韩三春活不了，你们一个也别想活。大当家，只要你肯放了我们，从现在起，吴家东院的所有生意，我算你两成。与其做强盗，不如跟着我做生意。到这个档口了，说这话有屁用！现在机会就在眼前，我白手起家，仅仅三个月就赚了八千多两银子，这我可以作证了。我此行要去迪化，如果顺利的话，今年我可以赚四万多两，而明年我的目标就是二十万两。你看我的生意，来钱快，而且成本低，也用不着赔上良心和性命。大当家，姐姐人已无双，待人忠厚，你跟着他干，他一定不会亏待你的。大当家，时间不多了，与其被俘，不如现在就投诚。大当家，官兵已经冲过了垭口。二虎。这场大乱，我第一个宰了你！哼！再见。哎，韩大哥给我的。啊，说好了。凶多吉少啊！老二，我带一队人马去守青崖口，让土疯子带一队人马去守官道
你带剩下的人守着后门。万一我们顶不住的话，你带着兄弟们先跑。大哥，外面这么多人，怕是你守不住啊。守不住也得守。如果我们逃出来，咱们老地方见；如果逃不出来，钱红就拜托你了。大哥，你别这么说。咱们兄弟的日子长着呢，土疯子，你带上你的人，负责经营大当家。土蛋，大狗子，带上你们的人，跟我走。是，这边的，跟我走。大牙，骆驼，张老三，让兄弟们准备好。是。土狗子，快带几个人把山寨大门关上。是，跟我走。刘哥，我的人还没出去呢。你的人就待在山寨里。可大当家让我去翠岭问道啊！不需要。那大当家不就成了孤绝？哦，刘哥，这次来的是自己人，不然怎么会这么容易找到这儿？你先带些人，把那几个肉票带到威虎堂，我要给韩三春一个惊喜。带出来。把里面的人都拖出去！走，出去！走，出去！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点！疯子怎么还不来接应啊？这官兵的炮火，只听到炮声，却没见到炮弹落地呢。也许他们没瞄准。你看那边，里边全是官兵。如果他们攻过来，我们完全不能招架。这他们为什么不进攻呢？也许他们怕了我们。大狗子，我就告诉二当家，我要赌一把。这个时候还躲？我要带一队人马从这里杀出去。老二从里面往外攻，我们来个内外夹击，将这波官兵全部吃掉。这下我明白了，明白了还不快去？是。弟兄们，想要活命的，跟着我杀！现在更加清醒。我在临死之前
，能明白心中所爱，还能跟心爱的人一起死，我觉得我很幸运啊！好，沈少爷，那我就成全你，准备。我恩重如山，我不能扔下他。我和晴雯姐姐一起去找他，我们一起。山寨里发生了什么？什么机会啊？只要你劝那韩三川投诚，我保证他被宽大处理。我再把吴家东面的生意分你们两成。从今以后
，韩三春就是正正经经的生意人了，你就是堂堂正正的韩夫人了。青红姐姐，青红姐姐，你和大当家一直都很照顾我，仿佛我再生父母，我也把你们当亲人。你们听我一句话，周莹姐姐说的是正理儿，你就答应她吧。别犹豫了，趁着现在双方还在厮杀，投诚还有机会。一旦官兵占了上风，那一切都晚了。如果你们骗了我，我就把你们撕。我周英如果骗了你，天打雷劈！啊就算现在杀了我，牛叔华也不会放过你。你如果现在投诚，一来你可以给自己寻条生路，二来你可以给兄弟们报仇。投诚吧，韩三春！韩三春，别打了！别打了！韩三春投诚了，兄弟们，给我攻杀！大人，韩大哥已经洗心革面，快快快！快快好像不对，刘哥，韩三春的人怎么跟官兵在一起了？快走，快走！走投无路，是我收留了你们，与你结拜为兄弟。今日为何恩将仇报？大哥，你不是也说过，没有当一辈子的土匪？我不过是想找条出路。你想走，我不拦着你。为什么要杀我兄弟？不杀你们
我拿什么做投名状？我怎么立功受奖？我明白了朱英在哪儿？原来是赵大人救了我们，多谢。我是来剿匪的，我是来救你们的。恭喜赵大人，大获全胜。险胜而已，要不是韩三春临阵倒戈，胜负还不一定呢。赵大人，最难得的是浪子回头。既然韩三春决意洗心革面，还望赵大人网开一面，对他的过往宽大处理。这个我心里有数。还有，一个七品芝麻官这么大架子，王世军。怎么了，王世军？我没事儿，好着呢。周莹，我就说啊，你保证没事儿，没事儿吧？周莹，少奶奶，少奶奶，这帮兔崽子，哎，敢绑我女儿，怎么样？老巢被断了吧？这就是惹我周老四的下场。这，王世军。有几件事情，要麻烦你善后。你说，车夫老宋被牛说娃杀了。你回去之后，一定要将其厚葬，好好安抚他的家人。知道了。二虎，这是王管家，这是我弟弟二虎，从今以后就是我们东院的人了，就跟着你吧。王管家。你回去以后，立刻拟一个契约，把我们东院的生意分两成给韩三春。韩三春？对。他和千红如果愿意留在泾阳，你就帮忙安置一下；如果他们要去别处，就请他们留下地址，每年我们将两成分红给他们送去。韩三春估计一时半会儿还不能自由。千红姑娘。你们就一起带回去。你还要走啊？我得继续赶路啊。你还要去迪化？为什么不去啊？这命都差点没丢了，你还要去啊？爹，你这一路最怕的不就是三寿帮吗？现在三寿帮都没了，你还怕什么？你以为这一路上要命的只有三寿帮？王世军，麻烦你给我爹带个话，就说我一切安好，让他放心，我还要继续赶路。你现在就出发、啊？当然了，谁先到了迪化，谁才能做生意啊！别忘了，我们还有个赌局呢。去，那我们收拾一下
得赶紧出发吧。嗯，好。春信，跟着王世军回去。不，我要跟你一起走。这前面万一还有四兽帮、五兽帮呢？那我也要跟你一起走。行，那就一起走吧。那我们出发了，路上小心。哎哎哎，我我我我我我我跟你们一块去。什么？最后是韩三春杀了牛兽王，赵白石立功。具体情况我也不太清楚。哎呀，我告诉你，一定要把赵白石缴获了所有战利品，包括文书，先送回西安知府。你马上告诉殷贤啊，把所有跟我们以及贝勒爷相关的物件全都扣下来，绝对不能上交，更不能外传。是。谁先猜？我先猜，我先猜。这个有没有？有。哎就住这家客栈吧。跑不过你，我们索性就停下来，看了会儿风景。我带了最好的西凤酒，可有兴趣一品啊？好啊。咦，你看你脸脏的，赶快进屋洗把脸，换身衣服。一炷香之后，我在大堂等你。哎，俊爷。少奶奶，水好了，你可以过来洗手洗脸。陈杏儿，嗯，给我找一条漂亮裙子。好。少奶奶，有些事儿我必须要告诉你。你说，您还记得少爷被打伤昏迷不醒那件事儿吗？当然记得。虽然大家都知道打伤少爷的就是沈心怡，但是他不承认，我们也一直没找到证据，所以一直没有办法为少爷讨回公道。但是就是昨天，我又听到了那声：“快跑！”高手是什么什么？快跑！啊啊啊啊！你上来！哎，我上来！有人来了！快跑！
。哎，我来，我来。来来来。哎，四叔，等等你女儿。好，等等。哟呵，你还会这个？谁教你的？周莹啊。你终于来了。来来来，这边请。还记得我们第一次喝酒吗？当时我们喝的，就是季渠镇的西凤酒。当年，你带着天时天玉，在杀牛巷把吴平打得昏迷不醒。直到五天之后才醒了过来。你在说什么？你跟我说两个字：快跑！快跑！这是那个蒙面凶手在现场说的唯一的两个字，弗莱一辈子都不会忘记。而就在昨天，你又刚好说出了这两个字，竟然一模一样。沈少爷，你还想抵赖吗？没错，是我做的。你终于承认了。我之所以那么做。是因为他杀了我大哥，竟然还能逍遥法外。我只有用这种方式，才能够寻求公平。但是吴聘没有死，算他命大了。于是你又下毒，害死了他。你说我毒死吴聘？难道不是你？他死在吴家东院啊，关我什么事儿啊？东院的高墙从来就没有阻挡过你进进出出。哎哎哎哎，怎么回事儿啊？怎么说着说着突然就吵起来了呢？哎，多少说两句。你闭嘴！嘿，我可是你爹。你是他的内应，吴聘的死，你也有份。你怎么连我都赖上了？你疯了，周莹。到现在你还不明白我对你如何？你就是为了要得到我，所以才对吴平下毒手。是，我恨吴聘。我想他死，我也下过手，但是毒死他的事不是我做的。你既然干得出第一次，你就干得出第二次。就算你不相信我的话，你也得相信我的人。我沈心怡干过的事情，我一定认。你以前那些事情不过是偷鸡摸狗，认不认都无关紧要。但吴聘的死人命关天，所以你不敢认。我最后跟你说一句，是我打过吴聘，但是我绝对没有毒死他，我没有。行行行行行行行了，把话说清楚就行了呗，啊，大伙儿都喝点酒，消消气儿，啊，来，消消气儿，啊。有点过分啊！他是重伤吴聘的凶手，难道我能装作什么都不知道一样，和他一起喝酒聊天？他要是不把吴聘打得昏迷不醒，你也没机会嫁给他呀！你这是什么话？他是重伤了吴聘，可是后来吴聘不也没事吗？而且他一次又一次的救了吴聘媳妇的命。
，要叫我是吴聘的，我还得谢谢他。你别忘了，毒死吴聘的人，很可能就是他。你信我的话没错，就算沈星怡要杀死吴聘，他也绝不会下毒。他得这么干。开张吗？相识在即，你却波澜不惊。这么多年，我屡试不敌，学问倒是没有长进，但这心境是一天比一天平和。泰山崩于前，而色不变；麋鹿兴于左，而目不顺。你这番平心静气的功夫。倒是比我强多了。哎，你呀，看到的只是外表。实话告诉你，我这内心啊，对功名依然心热着。好，那我祝你吃得十年，追此苦，通衔明月。再一还，但愿吧。大哥，小妹，呃，这位是舍妹吴一，哎，你应该见过吧？哦，这便是你以前经常跟我提起的小妹，对。舍妹一直在我面前提起，一定要感谢你上次的相救之意啊！我一直想亲身向赵大人拜谢，但苦于没有机会。今日听说赵大人与大哥相约浅酌，于是特地做了几个小菜。舍妹精于厨艺，赵白石，今日你可是有口福了。应该是我多谢赵大人才是。啊，对对对，是小妹感谢赵大人。哎，身为县令，受到护民，都是我分内的事儿，不足挂齿
。那赵大人，大哥，你们请慢用，我就先告辞了。好，好，谢谢。白石，赶快尝尝舍妹的手艺。好吴泽，我问你，这世上最难洞悉之物是什么？天命，人心，人心莫测，倒也有理。他人还有己心，人能知己，方能知人。我再问你，这世上最难的是什么？相识。我倒觉得是平心静气。那我再问你，这世上最矛盾、最痛苦的是什么？明知不可为，却然而不舍也。远超二十杀威棒，吴卫文生前将陈信看得比什么都重。当初东院讨论订单，我提议用效果稍弱的杜鹃花叶子代替血锦，都被他臭骂一顿。他怎么还会用毫无持续效果的松香代替血锦之时，便已刻下，不得苟且放过。此须明理以先之。
，就这儿。我是东院少奶奶，你是徐掌柜。西院圣龙泉徐仁杰，见过少奶奶。少奶奶，请。少奶奶到了。阿三石头，快给少奶奶卸行李去。好，好嘞。阿六，快给少奶奶擦拭。哎，好嘞。少奶奶，请到里面歇息。少奶奶，请用茶。谢谢啊。半个月前接到老爷的信，说您要来，我估摸着您初五之前就该到了。路上出了一点事儿，耽误了几天。啊，到了就好。不知少奶奶此行……胡子，你滚出来！小胡子，你滚出来！你的耳朵聋了吧？滚出来！姓吴的，如果你再不出来，我就宰了你们圣龙泉的招牌。他谁呀、啊？少奶奶，我去看看。吴老板大驾光临，不知有何指教？你是谁？在下，圣龙泉掌柜徐仁杰。掌柜，你真是胆大，敢骗我！涂老板，您何出此言呢？你居然敢卖假药给我！我看你是想尝尝被骆驼在沙漠里拖上三天三夜的滋味儿。嗯，涂老板，你搞错了。第一，圣龙泉从来不卖假药；第二，圣龙泉开业到现在，我们没卖过一文钱的药给你啊。半个月前，你派一个伙计来谈生意，样品、价格都很好，但是最后你给我送来的是什么东西？不会啊，我从来没派人去过你那里，我都站在你面前了，你还敢抵赖？阿三、小柳、大石头，都出来！胡老板，我们圣龙泉的人都在这里。您看看，这里面有和你做交易的吗？你们狡猾的很，一定是把新屋的藏起来了。涂老板，我们圣龙泉虽然是小生意，但是也将信誉看得比天还大。你这样平白无故诬陷我。简直是欺人太甚！徐仁杰，你骗我的钱财，辱我英年，还说我诬陷你，信不信我杀了你？涂老板。嗯、这圣龙泉向来货真价实，只怕这中间是有误会。该是谁？她是我们吴家东院的少奶奶，是你们的东家吗？不是。那，你可以滚一边去了。我虽然不是盛龙泉的东家，但我是吴家的大当家，盛龙泉的事情我也可以过问。行，盛龙泉，卖假药给我，我要十倍补偿。大当家，拿我的钱来。盛龙泉在此开店已经不是一天两天了。这掌柜是谁？伙计几个？周围邻居都清清楚楚。卖假药给你的人到底是不是圣龙泉的人？你一问便知。就算人不是圣龙泉的人，货还是圣龙泉的。这圣龙泉在迪化就此一家店，请问你是在这里看的样、抬的价，还是在这里说的货啊？哦，好一张利嘴！我告诉你，我没在这里看样。一直都是一个姓吴的来交易。嘿，这人不是我们的人，货也不是从我们这里出的。涂老板，你凭什么说是我们卖假药给你呢？但是货
才是你们的货。哎，你要干什么？干干嘛呀？你去拿一包我们自己的虫草出来。好的，少奶奶。涂老板，这个才是我们的货，这个绝对不是我们的货。这是你们的样品，这是你们最后给我的东西，一模一样。既然那人存心假冒，这包装自然也会惟妙惟肖嘛。冲着你们的名号，“成龙拳”这三个字，所以我相信了你们。没想到你们骗了我，不是我们不认，这明明它不是我们的东西啊！你瞪我瞎了，还是你自己瞎了？明明就是一模一样，涂老板。这包装也不是我们神龙拳的。好，如果你能证明这包装是假的，我就承认我错了。这可你说的，你不能反悔。我楚尔丹向来言而有信。这个是我们刚刚从店里拿出来的。对于假货，啊，我们吴家其实早有防备。所以圣龙泉的包装，从来都有一个暗记。少奶奶，我是第一次看见。这个暗记，只有吴家人才知道。假货，虽然包装字体模仿的一模一样，但这个暗记是绝对不会有的。你看，真的，都有。三天之后，太阳下山之前，如果你不拿我钱来，下一次。落地的，就不是这株花，而是你的人头。杨开，杨开，杨开，这个样子，他到底是谁呀、啊？他是托尔丹，地化最大的商人，他家的商号遍布西域各地，但凡见到的茶叶、皮货、水烟、盐铁、药材布匹等等，大多是从他家卖出去的。这回栽大了。早知道这样了，就该跟他玩手彩，这不是手到擒来的事儿吗？不至于出这种丑啊！我哪知道，那假货竟然有暗记。说来说去啊，你不该以吴家大当家的身份。贸然出头。我们行走江湖的时候，都是准冲不准赖，更何况我这大当家的身份还是货真价实的。那你打算怎么办呢？这事儿太蹊跷了，我必须得查出个水落石出来。这二叔为人谨慎小心，这弄虚作假的事情他应该做不出来。徐仁杰也是老实巴交，也不像是偷奸耍滑之人。你可别忘了，你是来卖布的。想要卖布，就得在这留下来；想要留下来，就得帮盛龙泉把这个关给过了。人家三天之后来取你的人头，这不还有三天吗？走，哎，去哪儿啊？陪我出去逛逛。
想要买点什么？我在阿克苏有家商号，啊，想采买点上好的药材带回去。哦，这您就来对了。啊，我们家有文山的三七，有衡山的黄芪，有薛店的灵芝，还有您看，宁夏的枸杞，还有庆元的风斗，还有麒麟的人参。哦，您看看，就这些啊？啊，哦不不不，还有。陈李记，壮腰健肾丸，还有同仁堂的安宫牛黄丸，广玉远的定坤丹，其他的就是圣龙泉的成药。啊？你你这儿还卖圣龙泉？可我看你招牌上不是任喜堂吗？哦，我们是帮着分销，不单是圣龙泉，其他店我们都卖。哎，我看前面那条街上。就由圣龙泉的药材行，你这是真的假的呀？再说了，我们要买其他商号的药，干嘛要从你这儿买呀、啊？这恐怕您就不懂了。我们药材行之间呢，都是相互分销的。哦，那选几样吧。好，请稍后啊。嗯、这些药材。都是劣等货，而且我们跟任喜堂从来没有货物往来。但这暗记依然有。如果我们把这些假药给托尔丹送去，他应该会相信我们吧？托尔丹不会信服的。那可怎么办呢？我们必须得找到能证明我们清白的证据。去哪儿找啊？爹，你还记得不？我们在济南那次，你假扮微服出巡的格格，流落异乡，生活无着，先将祖传翡翠戒指便宜售卖。哎，咋卖的嘛？三两。三十两，三百两。哦呦，你这是想银子想疯掉了吧？这再好的翡翠戒指也卖不了三百两的嘛，对不对的嘛？对呀。哎，就是嘛。也许这戒指有来头呢。这个翡翠嘛，看起来倒像个商品。谁拿三百两买这个嘛？是呀，就是嘛。三千两，你觉得好看吗？刚一转眼你就不在了，让我们好找嘛。我刚新买的，好看吗？漂亮，夫人
，你今天的云絮，不是和绿色翻出吗？呀，我还真是忘了。夫人，汉王的特使马上就要到了。啊，那我们回去吧。好。行行好。行行好。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。这是真的，这是真的，你们看，感谢老天爷，我发财了，我发财了，我发财了，我发财了。我发财了，不要了，我发财了。好了。哎，这个女人是谁吗？好像是从波斯来的。啊，有钱的很。原来是从波斯来的。好像在红军馆门口见过这个人，说是波斯富豪的遗孀，专门来做生意。他丈夫是国王的弟弟。丈夫去世后，这次尝到了所有的遗产和神秘吗？国王中土的茶叶、呃，药材、瓷器。呃，沿途宝石什么的。完蛋，要能跟他做上生意，我这辈子吃穿都不愁了呀。夫人来了，夫人来了。夫人，夫人，请留步。夫人，夫人，夫人，你们有春天的掌柜。我们夫人来了，有休息。哎，大家有什么生意，来我这里登记。不要急，不要急。叔，你觉得今儿我那乞丐办的怎么样？不错不错，相当的不错。不过，唯一不足的呀，是你那声尖叫里边，应该透着恐慌和害怕。你想啊，你一个乞丐突然得了这么一个宝贝，那多少也得怕人抢走的意思，你说是不是？是，我下回注意啊，叔。哎，还有下回。少奶奶，少奶奶，哎呦，今天整个迪化城都在议论那位来自波斯的女富商。哎呦，今天一天可把我累坏了。这一下午啊，来了三十多个商人，有的要卖宝石给我，有的要卖名马给我，还有的人邀请我去他们部族当首领。那有卖药材的吗？有，倒是有。就是和申龙泉没什么关系。哟，那这几天就白忙活了。少奶奶，你还是抓紧时间赶紧走吧。那个托尔丹言出必行，并且手段狠辣，落在他手里的人，都生不如死。这不是明天才第三天吗？你要是等到明天，想走都走不了了呀。呃，要不咱们出城等着，这样进退自如。哎，也是个权宜之计。夫人，有个吴老板到红运馆找您，自称是圣龙泉的掌柜，手上的药材质优价廉他们来多久了
，大概是一炷香之前到的。我让阿三去叫你，让小柳先稳住他。这会儿应该跟小柳正闲聊呢。干得好！跟了你这么多年，这点小事儿我肯定知道该怎么办。行了，请他们进来吧。好。夫人，请放心，你既然出了这个价钱，我一定先给你。至于拿你家不家族。让他们等着吧，那就由劳你了。夫人告辞。夫人，我老板到了。夫人，你是卖药材的吗？是。不是上等的货，我可是看都不会看一眼的。我们圣龙泉从来只卖上等药材。圣龙泉吗？我倒好像听过这个名字。口碑好像还不错嘛。我们吴家在陕西那是数一数二的富豪，吴家西院的圣龙泉专做药材，更是赫赫有名的药材世家。不瞒您说，就连当今圣上也指明了用我们圣龙泉的药。那给我看看你的货吧。正好，我带了样品。我从来都不看样品。你带我去你的库房看看。哟，夫人，我那库房离咱这儿很远呢。没有关系。夫人，您放心，我保证，样品和货品绝无二致。我去世的夫君告诫我，千万不能相信样品。哎呦，可是夫人身份如此尊贵。我怕，你那个库房是不是见不得人？不不不不，这倒不是，夫人。哎，那明日辰时我备好车马，来接夫人。今天不行吗？今天，哟，这太晚了吧？行吧，明天早上我等你。夫人。那我就告辞了。满足，我不送啦。告辞。这迪化的房子盖得太随心所欲，东一栋西一楼，所有的路啊都是弯弯曲曲的，弄得整个城跟迷宫似的。别说跟人，就是自己好好走，也能走丢了。你就不能跟进点儿？跟进了就会被发现的。小兰，要不我再去找找？哎，不用了。明天他还会再来找我，我们还有机会。明天，绝不能再跟丢了。明天有我。用不着你了，还是让我陪着你吧。我再换身打扮，他肯定认不出来。行吧，那我就睡觉去了。哎，爹
今天从圣龙泉出来，你有没有觉得有人在跟踪我们？哎，你这么一说，哎，我好像有点感觉。你说，这什么人会跟踪我们呢？一定是土耳丹，怕咱们跑了，派人监视我们。有可能。如果现在跑，还还来得及。费了这么大的劲儿，好不容易找到那吴老板，不能就这么把他给放了。我怕万一，你再把自己的命赔进去。爹，你放心，我一定赶在图尔丹之前，先把那吴老板给抓住。我们为什么总是在玩命呢？你不觉得，只有这样才好玩吗？赵阳，怎么样？我装扮成这样，没人能认得出来那玉树临风的周老四了吧？还行，嘿嘿。但记着啊，千万别开口说话。我这个样子的说话，没人能听得出来。听说胡四女上任，一粒儿远道而来。我托尔丹，特来拜会。涂老板，不好意思啊，夫人现在不方便见客。他到了迪化，没来见我，就算了，我都来了，他还不见，这是什么意思？哎，土老板，你不能进去，土老板。带他们去楼下喝茶。好的嘛。来来来，朋友，朋友，你不要客气。好吃的很。夫人，在下土尔丹，母亲自入，因为对夫人慕名许久，土尔丹心情急迫。还望夫人恕罪。哎，涂老板，夫人今天身体有恙，所有的客人都回绝了，你请回吧。好，那我就说两句话。呃，夫人，你到了迪化却没找我，为什么？你要什么货，我都可以提供。而且，呃，我跟你们的国王那希尔丁有些交情。嗯，啊，夫人在波斯的生意，或许我还可以帮忙一二。嗯，夫人知道了。嗯，这样吧，明天我们到府上回房。嗯，好。嗯，那这样。明日我就在家里守夜，好好看待夫人。嗯，请啊。哎，听说啊，这几日你们见了许多商人。啊，不过，狄华有一些奸猾之辈，你们一定要小心一点。嗯，谢谢涂老板的提醒。嗯，夫人，你为什么不跟我说话？你。还在生我的气吗？哎，不不不，夫人完全没有生气，只是喉咙不舒服，不便开口。嗯，那他务必好好休息。我先走了。啊啊，对了，那希尔丁的母亲怎么样了？哎，太后的身体。虽然有一些小小的毛病，但是身体还是很健壮的。嗯，那我就放心了。其实，那希尔丁的母亲很久以前就去世了。你到底是谁？是我。